Hello, brothers and sisters. Приветствую вас, братья и сестры. Today I'll be talking about forgiveness so that God could Сегодня could я буду говорить you. о прощении и о том, как Бог uh, прощает вас. Proverbs 15:1. Притчи 15:1. A soft answer turneth away wrath, wrath but, great, but grievous words stir up anger. This passage talks about how as long as you answer someone kindly, they will cause less anger. Это стиха говорит говорит о том, что а поскольку вы относитесь относитесь хорошо к другим, они будут меньше злобно относиться к вам. But if you answer them with anger back, there will just be more problems. Но если вы со злостью будете обращаться к ним назад, то больше будет проблем впоследствии. Many of us say that we forgive each other. Много из нас говорим, что мы прощаем друг друга. But then we continue to hold grudges against that person. Но продолжаем держать злобу по отношению друг к другу. We, we continue to not forgive them. Продолжаем не прощать их. To actually forgive them, we have to forgive them truthfully with our hearts. И чтобы простить их, мы должны действительно простить их нашим сердцем. If we do not forgive them with our hearts, we do not forgive them truthfully. И не прощая своим сердцем, мы по-настоящему не можем их простить. I'll be reading from Luke 15:17-24. Также буду читать Луки 15 глава 17 по 24 стих. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of the fathers have bread enough and spare and How many servants of my fathers have bread enough and to spare? And I per perish with hunger. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and n I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was... Yet, to, yet a great ways off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And when his son said to him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring, but, bring forth the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither a fatted cow and kill it, and let us eat and be merry. For my son as for my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and thy became and they became began to be merry. 17 стиха. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обуйте на ноги, обувь на ноги, и приведите от кормленного теленка, и закалитесь, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и жил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться». Instead of being angry at his son for what he has done to him, вместо того, чтобы быть злым на своего сына, недовольствовать от за то, что он сделал отцу, even after he forced him to give him his inheritance, даже заставив отца дать наследство себе, and after wasting that money that he received from his father on lavish Lifestyle. И потратив эти деньги на богатую жизнь, 
или стиль жизни. When he came back to his father, poor, и когда вернулся к своему отцу бедным, his father still loved him, and he still cried that his son has returned to him alive. Отец все равно любил его и плакал о нем, о том, что отец, о том, что сын вернулся. Instead of being mad at the son and being angry at him, he accepted him back. He, he forgave him. Нет, не злобно и но добродушно к своему сыну он вернул его, вернулся, вернул его к себе. I want to read Colossians 3:13. Хочу прочитать Колоссянам 3:13. 3.13 For bearing one another and forgiving one another If any may have a quarrel against any even a Christian forgive you so also do ye Снисходя друг другу и прощая взаимно Если кто на кого имеет жалбу как Христос простил вас так и вы This passage talks about how even if anything happens you have to forgive one another back и этот стих показывает то, что несмотря ни на что, мы прощаем, мы должны прощать друг друга. Также прочту Матфея 6, 12 до 15 стиха. And forgive us our debt as we forgive our debtors and let and lead us un... Oh, sorry, six, twelve through fifteen. And forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for even. Amen. For if we forgive men their trespasses your heavenly father will also forgive you but if ye forgive not men their trespasses neither will your father forgive your trespasses еще раз 12 стиха и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо твои царство и слава и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мы молимся этими словами постоянно. По субботам и даже дома. Sometimes we don't even think about them. Мы даже не задумываемся иногда об этих словах. What these words mean? As long as we forgive those who forgive us, God will forgive us in the same way we forgive them. Но эти слова имеют в себе в виду, что поскольку мы прощаем друг друга, Бог прощает нас. So if we do not forgive our neighbors for the things that they have done to us, God will not forgive us in return. И так как мы не прощаем своих близких за то, что они делают к нам, так также и Бог не не простит нам в дальнейшем. There are two stories that show forgiveness very well. И у меня есть две истории, которые показывают прощение очень хорошо. First of it, which is in, is the story of David. Первая из них это история о Давиде. First of Samuel 24:3-10. And he came to the sheep coat by the way where he was a where was a cave. And Saul went in to cover his feet, and David and his men remained inside of the cave. And the And the man of David said unto him, Behold the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hands, but thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose and, co 
and cut off the skirt of Sal's robe privately, privately. And it came to pass afterwards that David's heart smote him because he had cut off Saul's skirt. And he said unto his men, The Lord forbid that I shall do this thing unto my master, my, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. So David stayed his servants with these words and suffered them not to rise against Saul. But Saul rose up out of the cave and went on his way. David also rose afterwards and went out of the cave and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stood with his face to the ground and bowed himself. And David said to Saul, Wherefore hearest thou men's words, saying, Behold David seeking my heart. Behold, this day thine eyes have seen how the Lord had delivered thee today unto mine hand in the cave, and same bade me, and some bade me to kill thee, but mine eyes spared thee, and I said, I will not put forth mine hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. At the first 24 глава, с 3 стиха. Взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к закону, к закону овечьему, при дороге там была пещера, и зашел туда Саул для нужды Давид же, и люди его сидели в глубине пещеры. И говорил Давиду, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид стал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давиду, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не поступит, да не, не попустит мне Господь сделать это. Господину моему помазаннику Господню, чтобы положить руку мою на него, ибо он помазанник Господин. И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саул, и Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, вспомни, Госп... говоря, Господин мой царь Саул, оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя. Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа. Давид David простил Саула и даже плакал а, о том, что он сделал. Even though Saul was trying to kill David the entire time, David still wept that he just cut off the skirt of his robe. Несмотря на то, что Саул пытался убить Давида, Давид все равно плакал о том, что он отрезал всего лишь край одежды Саула. Следующая история будет описываться Даниила 6, 20 по 23 стих. And when he came to the den, he cried with a laminable, laminable voice unto Daniel. And the king sp spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servant continually able to deliver thee from the lions? The then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angels and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me for as much as before him announced innocently was founded in me, and also be 
for the O king have I done no hurt. Then was the king exceeded glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den and no manner of hurt was found upon him because he и believed in his God. С 20 стиха. И подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Давид Даниила и сказал: Царь, сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: Царь, во веки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И, поднял, и поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Так же, как и Давида, Даниила жизнь была в опасности. Но так же, как и Давид, он простил царя и всех тех, кто на него имел какой-то зуб. Так же, как и, так как все эти, эти две истории, это не важно, а, как нам, к нам относятся. Both their lives were put on the line, but he still forgave, they still forgave the person that did so. И обоих, как Давида, то Даниила, были жизни поставлены в угрозу, но они продолжали прощать. In the end, people end up not forgiving one another. А так, так как другие люди продолжают не прощать друг друга. But instead, had it, hold it against them for another time. И продолжают держать зло на другой раз. But how we how do we do that even after God gave His only Son for us? Ну как мы можем это сделать? учитывая то, что Бог отдал единственного своего сына. Read from John 3:16. Иоанна 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son that who whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. И так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную. Even after all the sins and acts that have been committed to, uh, against God, after people have not followed His word, даже после всех своих uh, грехов, которые люди делают в своей жизни, и учитывая это, они не следуют за Богом. But God still gave His only beloved Son just to save them. Несмотря на, на все, что происходит в мире, он отдал своего единственного сына. He forgave everybody in the world. Простил каждого в этом мире. So how do we not be able, how are we not able to forgive our own neighbors? Но задается вопрос, как мы не можем простить своих близких? We hold simple gestures against our neighbors мы издерживаем простые выражения или жестикуляцию по отношению к своим близким instead of forgiving them we continue to just say we did but not actually do it и говорим что мы как бы прощаем их, но на самом деле является ли это так? Прошу вас, научитесь прощать так, как Бог простил нас, 
отдав своего единственного сына. And just as David and Daniel did to the people that tried to kill them. Так же, как и Давид и Даниил делали к тем людям, которые пытались убить их. For we shall forgive those that have committed wrong acts upon us. Just мы обязаны прощать всем тем, кто неправильно относится к нам. For God will not forgive us. Так как Бог простил нас. For God will not forgive us. Так как Бог и Бог не простит нас, если мы так не сделаем. For if we do not forgive, we will not enter the promised land that God has prepared for us. И не прощая, мы не сможем войти в эту обетованную землю, которая была обещана Богом. Amen. Аминь.